Welcome everyone. Lecture in Polytechnic Computer Engineering in the Data Communication subject in the next video. Like a welcome, Swagat. In the video, we will discuss multiplexing in the topic. The Boran wireless communication in the topic. We will discuss multiplexing and this is in the so multiplexing is used to combine. Uh, the uh, combine and send the multiple data streams over a single medium. For a single media, we have multiple data streams, multiple devices, multiple data streams, and we send them to multiplexing. In the technique, you see another. Normally, we have send them to the collision barrier problems. We have to do the overcome the multiplexing. So, the process of combining the data streams is known as multiplexing. Data streams are combined. The process of multiplexing so that we can send that through a single channel okay uh, and the hardware used for multiplexing is known as the multiplexer okay multiplexing multiplexing any you see in a hardware in the multiplexer and multiplexing follows a many to one approach many to one or anything multiple data streams in the single uh, channel load uh, uh, transmitting another so that is so so it is a many to one approach uh, multiplexing is a technique by which different analog and digital streams of transmission can be simultaneously processed over a shared link. One single link load and we transmit a minute or a possibility and a multiplexing. Okay. All mediums are capable of multiplexing. Either media like wireless and wired and fiber optics, okay, to any optic fiber and light transmission, other than by axial cable, either type of medium number at the time, other multiplexing. Concept implement the image. Okay, all these mediums are capable of multiplexing. When multiple senders try to send over a media single medium, a multiplexer divides the physical channel and allocates one to each. Or device name uh, or channel uh, or part channel and divide it to or part of allocating. Okay. On the other end, the AD multiplexer. Okay. Multiplex either we can carry with the mina uh send receiver in the side line and demultiplex yanorium. D multiplexer is used. That is one to many approach on the number single one the sum both in a number in the yana e or input uh moon uh moon different signals are the moon different diet and then receiver send it. Uh, demultiplex then demultiplex okay one to many approach anna. so on the other end a demultiplexer receive data from a single medium okay from a single medium and identifies each and each and send to the different receivers so identifies each and send to other than the receiver like a send medium okay then multiplexing concept is used to towards uh, such collisions as I already mentioned, okay, and it is mainly used in telecommunications application. Telecommunications again, I mean, the number you see another. Then uh, you can see the same in this diagram, like uh, but n input some max like max is multiplexer and one single channel, uh, single one link load. I am our single link like I am our three inputs. I am our put put do another. That is possible. I am our channel like multiplexer in on that. So n channel side. I am our single channel. I am our single media. Then I am our that. Okay, but a single link is needed. So, that's why we input the uh, input uh, and you and DMAX and we will get the same uh, input signal as we uh, fed into the MAX. MAX is the same input signal and we will get the receiver and DMAX is the same output side. Okay? Then multiplexing techniques are the main thing. Multiplexing techniques are the main thing. The main thing is multiplexing techniques. The FDM that is the frequency division multiplexing. That is FDM. Then wavelength division multiplexing is WDM. Okay, wavelength division multiplexing. Uh, frequency division multiplexing. Then time division multiplexing. Okay, time division multiplexing. The main thing is the multiplexing techniques. Then quant division multiplexing. Uh, these are the main things. And this time division multiplexing is again divided into two that is synchronous multi time division multiplexing and asynchronous time division multiplexing we will see each one in detail first we will see uh, fdm that is frequency division multiplexing here the function of fdm is to subdivide the available bandwidth into different frequency channels and allocate them to different devices okay up even number allow the same uh, or same time it and number different frequency 
പല ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഡിവൈസസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു സബ് ഡിവൈഡ് അവൈലബിൾ ബാൻഡ് വിഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ചാനൽസ് ആൻഡ് അലോകേറ്റ് ദം ടു ഡിഫറെന്റ് ഡിവൈസസ് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ലെവലും ഓരോ ചാനൽ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ലെവൽസും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഡിവൈസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ പാരലായിട്ട് അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ചാനലിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോ എഫ് ഡി എം ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ഇൻ ടി റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അതുപോലെ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒക്കെയാണ് എഫ് ഡി എം മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു ഫോർ അനലോഗ് ടെക് ഒരു അനലോഗ് ടെക്നിക്കാണ് എഫ് ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് സോ യൂസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു ഫോർ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത് എൻ്റെ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ദിസ് എഫ് ഡി എം ഹിൽ ബി യൂസ്ഡ് and this is a diagram depicting this thing uh, the nammala uh, in input lines max use cheyda the is of fdm nammal cheyumbodhekku oru namukku naal ivada na moonu devices aanu namukku ullengum aa single linkine moonu channels aayittu consider cheyunnaani kaanichirikkunne oru channel ilum oru frequency level aayirikkum okay different frequency level aayirikkum adu nisarichu aayirikkum send cheyunna then dmax nere reverse process cheyunnu so you can see here in this diagram frequency range kaanichirikkunna kaana ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഡിവൈസ് വൺ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഡിവൈസ് ടുവിനെ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഡിവൈസ് ത്രീക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ അവർ ഈ അതതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് റേഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നു ആൻഡ് ദേ യു ക്യാൻ സി എ ഒരു അൺയൂസ്ഡ് സ്ട്രൈ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം അത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓക്കെ ഒരു അൺയൂസ്ഡ് സ്ട്രൈപ്സ് ഒരു ഗാഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയും ഗാഡ് ബാൻഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് എഫ് ഡി എം ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വേവ് ലൺ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് യൂസ്ഡ് ടു യൂസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫൈബർ യൂസ്ഡ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ഡബ്ല്യൂ ഡി എം ദാറ്റ് ഈസ് വേവ് ലൺ ദിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് യൂസ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ഹൈ ഡേറ്റ റൈ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾ വഴി നമ്മൾ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഹൈ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യൂ ഡി എം ടെക്നിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഡബ്ല്യൂ ഡി എം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം എ വൈഡർ ബാൻഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് അത് റിസീവിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ദ സിഗ്നൽസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദം ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് മസ് വി സി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എഫ് ഡി എം ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്കിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേവ് ലെൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഡി ഹിയർ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ആൻഡ് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ആൻഡ് ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് എ പ്രിസം ഒരു പ്രിസം കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ആൻഡ് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡബ്ല്യൂ ഡി എം ഇൻസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക് അൺലോക്ക് മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലൈക്ക് ദ ദിസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈ ഓപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അതിനെ തിരിച്ച് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്യുന്നു ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ വിൽ മൾട്ടി ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ പ്രിസത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആൻഡ് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഓവർ ഹിയർ ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ പ്രിസം ആൻഡ് ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ പ്രിസം കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ദ ടി ഡി എം ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ഹിയർ ഓൾ സിഗ്നൽസ് ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം അപ്പ
okay then you can see the diagram over here namaku uh, input signals aanu koduthirikkane this is the max okay max concept then idinatha uh, pala frames aayittu irikku nammal parnu frames aanu frames inathu oru onnu kaanichirikkana oru time slot aanu ee oru ee oru parivaari namaku n signals ullo appo n time oru frame inathu n slots undo adu oru n slots aanu kaanichirikkana angane n slots undo oru slots ilum oru device il nalla signals aayirikkum nammal ivu transmit cheyyunnathu okay so this is the concept of max idinde opposite aanu d max nu parayunnathu thirichu namaku ee oru input formula ke namaku nammada output kittunnu okay uh, then coming to the types of tdm tdm ne rendu types nammal undu nu parayanu already ഒന്ന് സിംഗ്രണസ് സ്റ്റേഡിയമോ ഒന്ന് അസിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയമോ ആണ് സോ സിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ടൈം സ്ലോട്ട് ഈസ് പ്രീ അസൈൻഡ് ടു ഫിക്സ് ഡിവൈസ് ഒരു ഒരു പ്രീ അസൈൻഡ് ടു എവറി ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവൈസിനും പ്രീ അസൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊരു ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടൈം സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ ഡിവൈസിന് ടൈം സ്ലോട്ട് ഓരോ ഡിവൈസിന് ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഡിവൈസിന് ആ സമയത്ത് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം സ്ലോട്ട് എം ടി ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിവ ഇത് ഡിവൈസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഡേറ്റ ദെൻ ദ സ്ലോട്ട് വിൽ റിമൈൻ എം ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാനൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ സിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയമിനുണ്ട് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയം ആർ ടി വൺ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ഐ എസ് ഡി എ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് സോണറ്റ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ അസിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓൺ എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റേഡിയം എന്നും പറയും ദെൻ ഹിയർ ടൈം സ്ലോട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് അല്ല ഡൈനാമിക് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളവർക്കും ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അസിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയം സോ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ടു ഒള്ളി ദോസ് ഡിവൈസസ് വിച്ച് ഹാവ് ദ ഡേറ്റ ടു സെൻഡ് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ സ്ലോട്ട്സ് ആർ ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ യൂട്ടിലൈ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് അസിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയം ഇൻ അസിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയം സ്മോളർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം കുറവ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ആൻഡ് ദ എഫിഷ്യൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസിംഗ്രണ സ്റ്റേഡിയം ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റേഡിയം ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ഡയഗ്രാം ഹിയർ ദിസ് ഈസ് സിംഗ്രണാസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസിന് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്തേക്കും സെക്കൻഡിൻ്റെ തേർഡിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്നിനും ഒക്കെ ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡേറ്റ എ ബി സി സോ അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്നാമത് ഇല്ല സോ യു ക്യാൻ സി സെക്കൻഡിൽ സിയുടേത് എം ടി ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിയും സിയും എം ടി ആണ് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഓൾസോ ബി ആൻഡ് സി എം ടി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അസിംഗ്രണസിൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷേ അസിംഗ്രണസിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുക ഇവിടെ എയ്ക്കും സിക്കും ആണ് ആക്ച്വലി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ബിയും സി ബിയും ഡി ഐഡിലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ എയും സിയും മാത്രമാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ സ്പേസ് അലോ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ബിക്കും സിക്കും ബിക്കും ഡിക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അതാണ് എഷ്യൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കമ്മ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് നൗ മൂവിങ് ടു ദ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽസ് സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽസ് വഴിയാണ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ബോസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വഴിയാണ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗാമ ഇൻഫ്രാറെഡ് മൈക്രോവേവ് അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസ് ഒക്കെയാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിനകത്ത് അതിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡ
വയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് റിലയബിൾ ആണ് ദൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കണക്ടിവിറ്റി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ദൻ സ്പീഡ് ഔസ് ഓൾസോ ദയർ ദൻ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി റിക്കവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കമ്പയർഡ് വിത്ത് വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ വി വിൽ സീ ദ ബേസിക് എലമെൻസ് ഓഫ് എ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സോ ദ ബേസിക് എലമെൻസ് ഓഫ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് മെയിൻലി ത്രീ തിങ്സ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദെൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ ദ ചാനൽ ദെൻ ദ റിസീവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്ററിലും റിസീവറിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ ഡയഗ്രഫി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സോഴ്സ് എൻകോഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എൻകോഡർ എൻക്രിപ്റ്റർ എൻക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മോഡുലേഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിലും റിസീവറിലും റിസീവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് സോ യു ക്യാൻ സി എൻകോഡിങ് ഈസ് ദൻ ഇൻ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ സൈഡ് ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ സൈഡ് ഡീ കോഡിങ് ഉണ്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ മോഡുലേഷൻ ഡി മോഡുലേഷൻ ഹിയർ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഡിമൾട്ടിപ്ലക്സിങ് ഓക്കെ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് എന്ന് കണ്ടു ഡി മോഡുലേഷൻ നേരത്തെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എൻകോഡിങ്ങും ഡിക്കോഡിങ്ങിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നേരത്തെ കണ്ടു എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ് കോർ ദ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസ് സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വയർലെസ് ചാനലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചാനൽ ആൻഡ് റിസീവർ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഒത്തിരി വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ദെൻ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെഡാർ ദെൻ മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ജി പി എസ് ദെൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വയർലെസ് ലാൻ ഓർ വൈഫൈ ഓക്കെ വയർലെസ് ലാൻ മീൻസ് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ദെൻ ബ്ലൂടൂത്ത് സിക് ബി പേജിങ് കോർട്ട്ലെസ് ഫോൺസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആർ എഫ് ഐ ഡി ഇതെല്ലാം വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേറൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പറയാം അതായത് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ലൈക്ക് സിംപ്ലെക്സ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ്സിലകത്ത് സോ സിംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വേ ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിലായിരിക്കും സൈമൾട്ടേനിയസ് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലെക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പേജിങ് ഈസ് ഓൾസോ സിംപ്ലെക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ കേസ് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോക്കി ടോക്കി ഒക്കെ ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് സിസ്റ്റം ഹാഫ് ഡ്യൂ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് സോ ദീസ് ആർ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് വി വിൽ വൈൻഡ് ദിസ് വിൽ സീൻ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു